ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ എൻ്റെ പേര് അരവിന്ദ് ആണ് ഞാനായിരിക്കും ജി എസ് ടിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സും എടുക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് ജി എസ് ടിയുടെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഡെയിലി വൺ അവർ ആണ് ഈ സെയിം ടൈം ആയിരിക്കും നയൻ പി എം ടു ടെൻ പി എം ക്ലാസ് ലൈവ് ആണെങ്കിൽ പോലും റെക്കോർഡിങ്ങും ആയിരിക്കും സോ ഓരോ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് വീഡിയോയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ലൈവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതിന്റെ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ടെൻ ഡേയ്സ് വരുന്ന ക്ലാസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പർപ്പസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജി എസ് ടി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ടെൻ ഡേയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജി എസ് ടി റിട്ടേൺസ് ഫയലിംഗ് സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ട എല്ലാവിധ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ വർക്ക് സപ്പോർട്ടും ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സപ്പോർട്ടും എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടാകും ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്വാൻസ് ആയ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഓക്കെ ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു ബേസ് ബേസ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ജി എസ് ടിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സപ്ലൈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ടൈം വാല്യൂ പ്ലേസ് ജി എസ് ടി എഫ് സി എം ആർ സി എം കോമ്പോസിഷൻ ഇതൊന്നും ചില നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയില്ലായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ക്ലിയർ രജിസ്ട്രേഷൻ ജി എസ് ടിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം മന്ത്ലി റിട്ടേൺസ് ജി എസ് ടി ആർ വൺ ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി എങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യാം ജി എസ് ടി ടു എ എന്താണ് ടു ബി എന്താണ് അതിന്റെ റീകൺസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും ജി എസ് ടിയിലെ വാർഷിക റിട്ടേൺ ഫോം ജി എസ് ടി ആർ നയൻ ഇ വേ ബില്ല് ഇ ഇൻവോയ്സിങ് കോമ്പോസിഷൻ റിട്ടേൺസ് ജി എസ് ടി ആർ ഫോർ സി എം ബി സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് ഡെമോ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഡെമോ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുക ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു ബേസ് ആണ് ഒരു തിയറിക്കൽ ബേസ് അല്ല ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അല്ലെ ജി എസ് ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് എന്നാണ് ജി എസ് ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലായത് ഏത് വർഷമാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ജൂലൈ മാസം ഒന്നിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആയത് അല്ലെ ഈ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി ആറ് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലായിട്ട് ആറ് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് സോ ഈ ജി എസ് ടി വന്ന സമയത്ത് സെവന്റീൻ ജൂലൈ ഒന്ന് ജി എസ് ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലായ സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തുള്ള സോറി നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു എന്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒരു ഡൗട്ടായിരുന്നു അവരുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് 
ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട ക്ലിയർ അല്ലെ അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ഒക്കെ ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടേൺ ഓവർ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ടേൺ ഓവറിന്റെ ബേസിലാണ് എന്താണ് ഈ ടേൺ ഓവർ മീൻസ് ടേൺ ഓവർ മീൻസ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് ആണ് ടേൺ ഓവർ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വർഷം ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഏപ്രിൽ മുതൽ മാർച്ച് വരെ ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസം ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്ന സെയിൽസ് ആ സെയിൽസിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ടേൺ ഓവർ സെയിൽസ് ഇൻ എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോ ആ ടേൺ ഓവർ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് ടേൺ ഓവർ നോക്കേണ്ടത് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് അത് ഇരുപത് ലക്ഷം നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ എപ്പോ ഇരുപത് ലക്ഷം എക്സീഡ് ആകുന്നു എപ്പോ ഇരുപത് ലക്ഷം എക്സീഡ് ആകുന്നു അപ്പോ ജി എസ് ടി ലയബിൾ ആയി മാറുന്നു ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ലയബിൾ ആയി മാറുന്നു നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഇരുപത് ലക്ഷം ടേൺ ഓവർ ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ആകുന്നത് വരെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നിർബന്ധമായിട്ടും വരുന്നില്ല ഇരുപത് ലക്ഷം എപ്പോ എക്സീഡ് ആകുന്നു എപ്പോ കടക്കുന്നു അപ്പോ ആ നിമിഷം ആ ദിവസം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ലയബിൾ ആയി മാറുന്നു ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇരുപത് ലക്ഷം എന്ന ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് മാത്രമല്ല വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇരുപത് ലക്ഷം എന്ന ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് മാത്രമല്ല വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ടേൺ ഓവർ കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ട് ലിമിറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം എന്നാൽ എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ പറയുന്ന ഇരുപത് ലക്ഷം അല്ല നോക്കേണ്ടത് ചില ചില ടൈപ്പ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇരുപത് ലക്ഷം ടേൺ ഓവർ കടന്നാലും ജി എസ് ടി ഒന്നും എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അവർക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷം വരെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വരെ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിമിറ്റ് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം എക്സീഡ് ആയാൽ മാത്രം അത്തരം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം എന്ന ലിമിറ്റ് നോക്കേണ്ടത് അതല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത് യെസ് മറ്റാരുമല്ല ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ ഗുഡ്സ് മാത്രമാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ക്ലിയർ ഗുഡ്സിന്റെ സപ്ലൈ മാത്രമാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ടേൺ ഓവർ ആകുന്നത് വരെ ജി എസ് ടിയില് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നാൽപ്പത് ലക്ഷം ടേൺ ഓവർ ആകുന്നത് വരെ എക്സംഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഫ്രം രജിസ്ട്രേഷൻ നാൽപ്പത് ലക്ഷം എപ്പോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ മാത്രമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ലയബിൾ ആയി മാറുന്നേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോ സിംപിളായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ സർവീസ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ എത്ര ലിമിറ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഇരുപത് ലക്ഷം ക്ലിയർ ഇനി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ സർവീസിന്റെ കൂടെ വിത്ത് 
goods in the supply undengilo service munde goods munde random both random supply chayi nundengilo orappa item idhi bade lakshm naal bade lakshm arkan applicable goods matram goods matram supply chayi na business taabane nalka na naal bade lakshm inna limitte baada ka magune clear le goods only അവർക്കാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ലിമിറ്റ് നോക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ടേൺ ഓവറിന്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാ ടേൺ ഓവറിന്റെ ബേസിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ ടേൺ ഓവറിന്റെ ബേസിൽ ഇന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം കാരണം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ആ ബിസിനസിന്റെ ടേൺ ഓവർ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ഇരുപത് ലക്ഷം നാൽപ്പത് ലക്ഷം എന്ന ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമല്ല മറ്റു ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തും മറ്റു ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തും ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരും അതർ സം സിറ്റുവേഷൻസ് മറ്റു ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ഈ ടേൺ ഓവർ നോക്കാനേ പാടില്ല ജി എസ് ടി നിർബന്ധമായിട്ടും എടുത്തിരിക്കണം അങ്ങനെയും ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഒരു സൈഡിൽ ടേൺ ഓവർ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മാത്രം ജി എസ് ടി എടുത്താൽ മതി നിർബന്ധമായിട്ടും എന്നാൽ പിന്നെ പറയുന്നു പക്ഷെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ടേൺ ഓവർ നോക്കാനേ പാടില്ല ജി എസ് ടി നിർബന്ധം എടുത്തിരിക്കണം ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സി ജി എസ് ടി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു പ്രകാരം ട്വന്റി ലാക്സ് ഫോർട്ടി ലാക്സ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ ഓഫ് സി ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം ആണ് അതർ സം സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാൻ സെക്ഷൻ പറയുന്നില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോ ഏതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ടേൺ ഓവർ നോക്കാനേ പാടില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ ഈ മാസം ഓഗസ്റ്റ് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് അല്ലേ ഈ മാസം ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഒന്നാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ഞാനൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഞാനൊരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ക്ലിയർ കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മലപ്പുറത്ത് ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഈ മാസം ഒന്നിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ന് വെറും പതിനൊന്ന് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ എന്റെ സെയിലാണ് എന്റെ മൊത്തം ടേൺ ഓവർ ഒരിക്കലും ഇരുപത് ലക്ഷമോ നാൽപ്പത് ലക്ഷമോ ഒന്നും ക്രോസ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പതിനൊന്ന് ദിവസമായിട്ടും ജി എസ് ടിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ല ക്ലിയർ ജി എസ് ടിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ല കാര്യം എന്താ എന്റെ ടേൺ ഓവർ ഈ പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വെറും നിസ്സാര എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ ലക്ഷങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇതാ ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി സങ്കല്പിക്കുക ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി കർണാടക കർണാടകയിലുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് എന്റെ കേരളത്തിലുള്ള എന്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും എന്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഒരു മൊബൈൽ ഫോണ് ഗുഡ്സ് ആണ് അല്ലെ മൊബൈൽ ഫോണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് കർണാടക കർണാടകയിലുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് സെയില് ചെയ്യണം അതായത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് കണ്ടോ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഗുഡ്സ് സെയില് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് എന്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിന് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കണം ഞാൻ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് ജി എസ് ടി നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ക്ലിയർ യെസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ 
irrespective of turnover gst registration is mandatory in this case that is interstate sale of goods clearly yes okay adu pole pakshe idu veru karyam parayam ivide goods kerlathinu porthekku sale cheyanana nirbandham gst venam ennu parayune ഇത് സർവീസിന് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് സർവീസ് അതിന് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇവിടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ഓഫീസ് എനിക്കിവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് സർവീസാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ട്വന്റി ലാക്സ് ഇരുപത് ലക്ഷം എന്റെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഇതുവരെയും ക്രോസ് ആയിട്ടില്ല സോ ഞാൻ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കർണാടക കർണാടകയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കർണാടകയിൽ പോയി ഓഡിറ്റിംഗ് സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് അല്ലേ വരുന്നേ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ജി എസ് ടി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട സർവീസിന് വേണ്ട ക്ലിയർ അല്ലേ സർവീസ് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ ജി എസ് ടി ഒന്നും നിർബന്ധം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഗുഡ്സിന് വരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഒരു സാഹചര്യമാണ് ടേൺ ഓവർ നോക്കാതെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല അയ്യോ എന്റെ ടേൺ ഓവർ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത് ലക്ഷം ഒന്നും ക്രോസ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് നിർബന്ധം ജി എസ് ടി എടുത്തിരിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് സെയിലാണ് കേട്ടോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് എവിടെ നിന്നും ചെയ്യാം സെയിലാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതുപോലെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് സപ്ലയർ സപ്ലൈ ത്രൂ ഇ കൊമേഴ്സ് എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ന് പതിനൊന്നാം തീയതി ആയി ഞാൻ എന്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിന് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് എന്റെ ടേൺ ഓവർ ബിലോ ഫോർട്ടി ലാക്സ് ഓർ ട്വന്റി ലാക്സ് ആ വരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ചെറിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ആമസോൺ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണ് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഒക്കെ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലേ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ എനിക്ക് എന്റെ ഗുഡ്സ് സെയില് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ജി എസ് ടി നമ്പർ ഉണ്ടാവണം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ഇൻ ദീസ് കേസ് ഓൾസോ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അതുപോലെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലെയുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അവർക്കും ജി എസ് ടി നിർബന്ധം ഉണ്ടാവണം അവർക്കും ജി എസ് ടി നിർബന്ധം ഉണ്ടാവണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും രജിസ്ട്രേഷന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ നമ്മൾ പഠിക്കും പ്രത്യേകം കേട്ടോ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു പ്രകാരം ട്വന്റി ത്രീ പ്രകാരം ട്വന്റി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ മുപ്പത് വരെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മളത് പഠിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ ഡെമോക്രാസിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസ് ഐഡിയ രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരാ എടുക്കേണ്ടത് അത് ടേൺ ഓവറിന്റെ ബേസിലും അല്ലാതെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫായിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ശബ്ദം ഇവിടെ വരും ക്ലാസ് റെക്കോർഡിങ്ങും ആണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചാറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാം എസ് എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അവിടെ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഞാൻ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് പറയാം സ്ലോയിൽ പോകാം സ്ലോ ആണെങ്കിൽ പറയാം സ്പീഡാക്കാം ഓക്കെ 
എല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയറിംഗ് ഉണ്ട് ക്ലാസിന്റെ അവസാനം കിട്ടും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ മ്യൂട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒക്കെ ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ജി എസ് ടി വേണോ വേണ്ട നമുക്ക് ജി എസ് ടി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ജി എസ് ടി വേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ഇരുപത് ലക്ഷം ടേൺ ഓവർ ജി എസ് ടി എടുക്കണം നിർബന്ധമാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പറയുന്ന സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് വിത്ത് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം ടേൺ ഓവർ ക്രോസ് ആയി ജി എസ് നിർബന്ധം എടുത്തിരിക്കണം ഗുഡ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ക്രോസ് ആയ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ഡൗട്ട് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ജി എസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ജി എസ് ടി ഞാൻ എടുക്കുക നമുക്ക് സ്വമേധയ ജി എസ് ടി എപ്പോഴും എടുക്കാം കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന ലിമിറ്റ് ഒക്കെ നിർബന്ധം എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് സ്വമേധയ ജി എസ് ടി എപ്പോ വേണം എടുക്കാം അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിച്ചു ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിച്ചപ്പോ ഞാൻ സപ്ലയറിന് ജി എസ് ടി കൊടുക്കും ജി എസ് ടി കൊടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിക്കുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്ന ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് എനിക്ക് ക്ലെയിം കിട്ടും അത് ക്ലെയിം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും അല്ലെ ടേബിള് ഫർണിച്ചർ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ എ സി അതൊക്കെ പേടിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ജി എസ് ടി നമ്പർ വെച്ച് പർച്ചേസ് നടത്തിയാലേ ആ ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ആയി മാറത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ലൈബിലിറ്റിയെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്യാഷായിട്ട് പേയ്മെന്റ് വളരെ കുറയും അപ്പൊ അത് ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്താന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കേട്ടോ ഓക്കെ വേ ബിൽ അടിക്കാൻ ജി എസ് ടി വേണം ഇ വേ ബില്ലിന് ജി എസ് ടി നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഞാൻ സപ്ലയർ ആണ് ഞാൻ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എനിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഇ വേ ബിൽ എടുക്കാം അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇ വേ ബിൽ ആർക്കും എടുക്കാം കേട്ടോ സെല്ലറും കസ്റ്റമറും രണ്ടു പേർക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇ വേ ബിൽ എടുക്കാം അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇ വേ ബിൽ എടുത്ത് പോകുമ്പോ അതോറിറ്റി ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കാത്ത കാരണം വ്യക്തമാക്കണം ടേൺ ഓവർ ക്രോസ് ആയിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ എന്നാണെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് അതോറിറ്റിയെ നമ്മൾ തെളിയിക്കണം ക്രോസ് ആയിട്ടില്ല ഇത് എന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ ക്രോസ് ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പണിയാവും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പോയിന്റ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്ന പാർട്സ് മാത്രമാണോ ഇ വേ ബിൽ എടുക്കേണ്ടത് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്ന പാർട്സ് മാത്രമാണോ അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്താൽ എല്ലാ മാസവും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് റെഗുലർ കോമ്പോസിഷൻ റെഗുലർ സ്കീം ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി റിട്ടേൺ ഫയലും ചെയ്യണം അതിപ്പോ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞോ ബിസിനസ് നടക്കുന്നേ ഇല്ല സെയിൽസും ഇല്ല പർച്ചേസും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഷോപ്പ് അങ്ങ് അടച്ചിട്ടിക്കുക എങ്കിൽ പോലും റിട്ടേൺ ഫയലും ചെയ്യണം ക്ലിയർ അല്ലേ റിട്ടേൺ ഫയൽ മീൻസ് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ
രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആണ് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ജി എസ് ടി നമ്പർ ഉണ്ട് സങ്കല്പിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ സങ്കല്പിക്കുക രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രത്യേകത നോക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക നമുക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ക ട്രേഡിംഗ് കച്ചവടം മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സങ്കല്പിക്കുക ദാ ഇതാണ് ഞാൻ എന്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും കസ്റ്റമർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ക്ലിയർ ഇതാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കസ്റ്റമർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോ സങ്കല്പിക്കുക അത് ആയിരം രൂപയാണ് തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ മൊബൈല് കസ്റ്റമർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്നേ ക്ലിയർ യെസ് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് എത്ര ഡേറ്റ് ഇന്ന് ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം അല്ലെ ഇന്ന് ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഇന്നാണ് ഈ പതിനൊന്നാം തീയതി ഇന്നാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിന് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയ ദിവസം എന്നാൽ ഇന്നലെ വരെ ഓഗസ്റ്റ് പത്താം തീയതി വരെ എന്തില്ല ജി എസ് ടി ഇല്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ ഈ ആയിരം രൂപയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കസ്റ്റമർക്ക് സെയില് നടത്തിയത് ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കസ്റ്റമർക്ക് സെയില് ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ കസ്റ്റമർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ ആയിരം രൂപ വന്നു അല്ലെ സെയിൽ ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഈ ആയിരം രൂപ എന്റെ എന്താ എന്റെ സ്വന്തം ഈ ആയിരം രൂപ എന്റെ സ്വന്തം സെയിൽ ഇൻകം എനിക്ക് ആ ആയിരം എടുത്ത് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ വെക്കാം ഇതിൽ നിന്നും ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ പക്ഷേ എന്നാൽ ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് എന്താ പ്രത്യേകത ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാം തീയതി എന്താ പ്രത്യേകത എന്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിന് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയ ദിവസമാണ് ഇന്ന് സോ ഇന്ന് മുതൽ ഈ ആയിരം രൂപയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എനിക്ക് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ ജി എസ് ടിയില് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ഗുഡ്സിനും ഓരോ സർവീസിനും ഓരോ റേറ്റ് ഓഫ് ജി എസ് ടി വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ സോ നമ്മളത് പിന്നീട് പഠിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് സങ്കല്പിക്കുക ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ജി എസ് ടി റേറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് ഇന്ന് മുതൽ ഈ ആയിരം രൂപയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കസ്റ്റമർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ജി എസ് ടി ചാർജ് ചെയ്യണം എത്രയാ ഫൈവ് ക്ലിയർ അല്ലേ ആയിരത്തിന്റെ ഫൈവ് എത്രയാ വരുന്നേ അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാ വരുന്നേ അൻപത് രൂപ അൻപത് രൂപ ജി എസ് ടി ചാർജ് ചെയ്യുക ദറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് അപ്പ് എത്രയാ ആയിരം രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആയിരത്തി അൻപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കസ്റ്റമർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ മൊബൈൽ ഫോൺ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്നു കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അൻപത് രൂപ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ആയിരത്തി അൻപത് രൂപ എന്റെ സ്വന്തമാണോ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഈ ആയിരത്തി അൻപത് രൂപ എനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട എന്റെ സ്വന്തം എമൗണ്ട് ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഈ ആയിരത്തി അൻപതിൽ ആയിരം രൂപ മാത്രമാണ് എന്റെ സ്വന്തം ആ ആയിരം രൂപ എനിക്ക് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ വെക്കാം എന്നാൽ ഈ അൻപത് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ജി എസ് ടി ആണ് അൻപത് രൂപ ജി എസ് ടി ആണ് അതൊരിക്കലും എന്റെ സ്വന്തം വരുമാനമല്ല അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്റെ പോക്കറ്റിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 
കളക്ട് ചെയ്ത ഈ അൻപത് രൂപ ജി എസ് ടി ഞാനത് അതേപോലെ അതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ആ അൻപത് രൂപ ജി എസ് ടി ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് എന്റെ ലൈബിലിറ്റി ആണ് എന്റെ ബാധ്യതയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ദറ്റ് മീൻസ് ഈ ആയിരം രൂപ എനിക്ക് എന്താ എന്റെ സെയില് ഇൻകം ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അൻപത് രൂപ എനിക്ക് എന്താ അൻപത് രൂപ എന്റെ ജി എസ് ടി ആണ് ഇത് ഞാൻ ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ലൈബൾ അല്ലെ എന്റെ ലൈബിലിറ്റി ആണത് ആരോട് ടു ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള എന്റെ ലൈബിലിറ്റി ആയി അൻപത് രൂപ ജി എസ് ടി ഈ ലൈബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഒരു പേര് വിളിക്കും ആ പേരാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി ആ പേരാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി അപ്പൊ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുമ്പോ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ജി എസ് ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അത് ഒരു ലൈബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മളത് അതേപോലെ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയാണ് മനസ്സിലായോ യെസ് അപ്പോ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയത് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് എന്നാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി എന്തൊക്കെയാ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന സെയില് ക്ലിയർ ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന സെയില് അല്ലെ രണ്ട് പർച്ചേസ് ജി എസ് ടിയിലെ സെയിൽസിനെ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയും പർച്ചേസിനെ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ സെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ എന്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷമല്ലേ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കസ്റ്റമർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് അപ്പോ സെയിൽ ചെയ്യാൻ മുമ്പ് ആദ്യം ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഷോപ്പിന് ജി എസ് ടി ഉണ്ടല്ലോ ക്ലിയർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ ഫോൺ ആവശ്യമുണ്ട് സോ മൊബൈൽ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ ഫോൺ ഒക്കെ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ലർ ഉണ്ട് ഒരു സപ്ലയർ ഉണ്ട് ഇതാ അവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ സപ്ലയറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇതിനാ മൊബൈൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലിയർ ഞാൻ ആ സപ്ലയറിന്റെ അടുത്ത് മൊബൈൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ആണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ ആ സപ്ലയറും എന്നെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സപ്ലയറും എന്നെ പോലെ ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആയ സപ്ലയർ ആണ് അദ്ദേഹം അപ്പോ എന്താ പ്രത്യേകത ആ സപ്ലയർക്ക് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ജി എസ് ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സപ്ലയർക്ക് ഞാൻ ജി എസ് ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ സപ്ലയർ എനിക്ക് മൊബൈൽ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ മൊബൈൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പർച്ചേസ് അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറയേണ്ടത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ജി എസ് ടി കൊടുക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്ലയറിന് കൊടുക്കുന്ന ജി എസ് ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻപുട്ട് ജി എസ് ടി ക്ലിയർ അല്ലേ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്ലയറിന് കൊടുക്കുന്ന ജി എസ് ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻപുട്ട് ജി എസ് ടി ഈ ഇൻപുട്ട് ജി എസ് ടി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് അതൊരു അസെറ്റ് ആണ് ഈ ഇൻപുട്ട് ജി എസ് ടി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് അതൊരു അസെറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സമ്പത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാ നമ്മൾ പർച്ചേസ് നടത്തിയപ്പോ സപ്ലയറിന് ജി എസ് ടി കൊടുത്തില്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ന് ടാക്സ് അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ സപ്ലയറിന് കൊടുത്തല്ലോ 
എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മളത് അസെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്ലയർക്ക് ജി എസ് ടി കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ആ കൊടുത്ത ജി എസ് ടി തത്കാലം കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല ഈ ഇൻപുട്ട് ജി എസ് ടി നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും പർച്ചേസ് നടത്തിയ സമയത്ത് സപ്ലയർന് നമ്മൾ ജി എസ് ടി കൊടുത്തു തത്കാലം കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല നമുക്കത് തിരിച്ച് കിട്ടും നമുക്കത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തിരിച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റിക്കവറബിൾ ടാക്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്ലെയിമബിൾ ആണ് ഇൻപുട്ട് എന്താ ക്ലെയിം ക്ലെയിം മീൻസ് എന്താണ് ഈ ക്ലെയിം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്ലയറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ജി എസ് ടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല തിരിച്ച് കിട്ടും ക്ലെയിം എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ക്ലിയർ അല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു പർച്ചേസ് നടത്തി ഞാൻ പർച്ചേസ് നടത്തിയപ്പോ സപ്ലയർക്ക് ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപ ഞാൻ ജി എസ് ടി കൊടുത്താണ് പർച്ചേസ് നടത്തിയത് ക്ലിയർ അല്ലേ മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ പർച്ചേസ് നടത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ജി എസ് ടി സപ്ലയറിന് കൊടുത്തു ഇൻപുട്ട് ജി എസ് ടി ആണ് ക്ലിയർ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പർച്ചേസ് നടത്തി കൊണ്ടുവന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ കസ്റ്റമർക്ക് സെയിൽ ചെയ്തു സെയില് നടത്തുമ്പോ ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യില്ലേ കളക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്തു ക്ലിയർ അതൊരു ആയിരം രൂപയാണ് കാരണം ഇൻപുട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരും ഔട്ട്പുട്ട് കാര്യം എന്താ നമ്മൾ പർച്ചേസ് നടത്തുന്ന പ്രൈസിനല്ലല്ലോ സെയിൽ ചെയ്യുന്നേ പർച്ചേസ് നടത്തിയിട്ട് അതിനോട് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടിയല്ലേ സെയിൽ ചെയ്യുന്നേ അപ്പോ ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി കൂടും ഓക്കെ അപ്പോ എനിക്കറിയാം ഞാൻ സെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ജി എസ് ടി എമൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന് അടയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അതെനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആയിരം രൂപ ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് ഞാൻ ജി എസ് ടി ഓഫീസിൽ പോയി ജി എസ് ടിയുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പോയി ഞാൻ ജി എസ് ടി ഓഫീസിൽ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഈ ആയിരം രൂപ ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് ജി എസ് ടി ഓഫീസിൽ പോകുന്നു പോയപ്പോ അവിടെ ആരുണ്ട് അവിടെ ജി എസ് ടി ഓഫീസ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ജി എസ് ടി ഓഫീസിന് അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ ഓഫീസറിനെ അടുത്ത് പോയി ഓഫീസർ എന്റെ പേര് അരവിന്ദ് ആണ് എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ മാസം മൊബൈൽ ഫോൺ ഒക്കെ സെയിൽ നടത്തി അപ്പോ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്തു ഈ ആയിരം രൂപ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ ആയിരം രൂപ ഔട്ട്പുട്ട് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ആ ഓഫീസറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ആയിരം രൂപ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫീസറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോ ഓഫീസർ പറയുന്നു അരവിന്ദേ ഈ ആയിരം രൂപ നീ ഇവിടെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഈ ആയിരം രൂപ ഇവിടെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ ഇത് എന്റെ ആയിരം അല്ലല്ലോ ഇത് ഞാൻ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ആയിരം അല്ലേ ഇത് ഗവൺമെന്റിന് തരേണ്ട എന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈബിലിറ്റി അല്ലേ അപ്പോ ഓഫീസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അരവിന്ദ് അരവിന്ദ് ഈ ഗുഡ്സ് നേരത്തെ പർച്ചേസ് നടത്തിയില്ലേ അതെ പർച്ചേസ് നടത്തിയിരുന്നു പർച്ചേസ് നടത്തിയ സമയത്ത് സപ്ലയർക്ക് ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപ ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തില്ലേ ആ അതെ കൊടുത്തിരുന്നു ആ ആ കൊടുത്ത എണ്ണൂറ് രൂപ ഇൻപുട്ട് ആ സപ്ലയർ അപ്പോ തന്നെ അരവിന്ദിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഓഫീസർ പറയുന്നു ആ സപ്ലയർ അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എണ്ണൂറ് രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് സപ്ലയർ എന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറ
എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലേ എണ്ണൂറ് സപ്ലയർ മേടിച്ച് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തേ യെസ് പറയുമ്പോ എന്റെ ഇവിടുത്തെ മൊത്തം ലൈബിലിറ്റി എത്രയാ എന്റെ ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ സെയില് നടത്തി കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് എന്റെ ലൈബിലിറ്റി എത്രയാ ആയിരം അപ്പോ ഞാൻ ഈ ആയിരം രൂപ ലൈബിലിറ്റി ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്താൽ മതി അതിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പർച്ചേസ് നടത്തിയതിലൂടെ സപ്ലയറിലൂടെ എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഇനി അപ്പോ ആയിരം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വീണ്ടും വേണ്ട എണ്ണൂറ് ഓട്ടോമാറ്റിക് നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ എന്റെ പൈസ തന്നെ ഞാൻ ഇനി എത്ര കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇനി ഇരുന്നൂറ് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് കൊടുത്ത ആയിരം രൂപ സെറ്റിൽഡ് ആയില്ലേ അവിടെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ ഞാൻ കസ്റ്റം ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത അയാൾക്ക് ജി എസ് ടി ഇനത്തിൽ ഒരു രൂപ പോലും നഷ്ടം വരുന്നില്ല ക്ലിയർ അദ്ദേഹം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി എസ് ടി സപ്ലറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല അത് എവിടെ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തു കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ഞാൻ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തേ ഈ ആയിരം രൂപയുമായിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയത് ഇനി ഞാൻ പോവില്ല ഇനി എനിക്ക് അറിയാം എന്തറിയാം ആ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ ആയിരം കിട്ടി ഈ ആയിരം ഞാൻ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട ഞാൻ പർച്ചേസ് നടത്തിയപ്പോ സപ്ലയറിന് കൊടുത്തില്ലേ ടാക്സ് ഇൻപുട്ട് അത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ പോക്കറ്റ് വെക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഇരുന്നൂറ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പോ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇൻപുട്ട് ജി എസ് ടി ക്ലെയിം എടുത്തു തിരിച്ചെടുത്തു എവിടെ നിന്നാ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് എന്റെ ഇൻപുട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം ഇരുന്നൂറ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തു ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ആ ഇരുന്നൂറ് ഇനി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓൺലൈൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഓഫീസ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻപുട്ട് ജി എസ് ടി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് അത് ഒരു അസറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈബിലിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി ലൈബിലിറ്റി ആണ് ഇൻപുട്ട് ജി എസ് ടി നമുക്ക് എന്താണ് അതൊരു അസറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ജി എസ് ടി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഐ ടി സി റൂൾസ് ഐ ടി സി മീൻസ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലെയിം എടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്ട് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം എടുത്ത് എങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിക്കും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യും വ്യത്യസ്തമായ പല ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് കേട്ടോ ക്ലിയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആണോ ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ പറയാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയാം എന്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ എന്റെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന എന്റെ രീതി എന്റെ ശൈലി ഇങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പറഞ്ഞ കാര്യം വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡെമോ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ഉള്ളു ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പറയുന്നു ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എന്തറിയാം നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയിലെ രജിസ്റ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസ് നടത്തിയപ്പോ സപ്ലയറിന് കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ആക്കി ബാക്കിയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം ഗവൺമെന്റിന്
അത് എങ്ങനെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യും അതാണ് അടുത്തറിയേണ്ടത് അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവസാനിപ്പിക്കാം ക്ലിയർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും കേട്ടോ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് റെഗുലർ ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ടാക്സ് പെയർ ടൈപ്പ് റെഗുലർ നിങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കണം അതിനകത്ത് കാണും ടാക്സ് പെയർ ടൈപ്പ് എന്ന് ക്ലിയർ അത് റെഗുലർ ടൈപ്പ് റെഗുലർ ടൈപ്പ് ഒന്നുണ്ട് രണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം എന്ന് വിളിക്കും സ്കീം മറ്റൊരു ടൈപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം എന്ന് പറയുമ്പോ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമിനെ പറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ആക്കുന്നില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അത് ഞാൻ പറയാം പിന്നീട് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന റെഡ് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും റെഗുലർ സ്കീമാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം വരുന്നത് ഇത്രയും കുറവാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ടാക്സ് പേയ്മെന്റിനെ കുറിച്ചല്ലേ അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മന്ത്ലി ചെയ്യണം ക്ലിയർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മന്ത്ലി ചെയ്യണം നിർബന്ധമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ആ ഒരു മാസം എത്ര സെയില് നടന്നു സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഫോം ചെയ്യുക ടു ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്ലിയർ സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ നമ്മൾ മന്ത്ലി അറിയിക്കണം ഇൻഫോം ചെയ്യണം അതോറിറ്റി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ മാസം ഇത്ര സെയില് നടന്നു ബി ടു ബി സെയില് ബി ടു സി സെയില് എക്സ്പോർട്ട് സെയില് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സെയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അതൊക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത്ര സെയില് നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ സെയില് നടത്തിയപ്പോ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്തില്ലേ കളക്ട് ചെയ്ത ജി എസ് ടി എമൗണ്ട് സെയില് നടത്തിയ സമയത്ത് കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ജി എസ് ടി എമൗണ്ട് ഇല്ലേ എന്താ പേര് ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി അല്ലേ ആ ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുക പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ മന്ത്ലി ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലോ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം അതോറിറ്റി ഈ മാസം സെയിൽസ് നടന്നിട്ടില്ല അത് പറയണം അതോറിറ്റി ഉണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ജി എസ് ടി പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ അതോറിറ്റി ഈ മാസം പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയണം നിർബന്ധമായിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അല്ലേ ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രി ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതോറിറ്റി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി സെയിൽസിന്റെ ബില്ലുകളുമായിട്ട് സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സുകളുമായിട്ട് ജി എസ് ടിന്റെ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട ടാക്സ് അമൗണ്ട് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 
കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ടാക്സ് എമൗണ്ടുമായിട്ട് ക്യാഷുമായിട്ട് നേരിട്ട് ജി എസ് ടിന്റെ ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട ക്ലിയർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ജി എസ് ടി ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ ബൈ ഓൺലൈൻ മനസ്സിലായോ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു മനസ്സിലായോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ജി എസ് ടി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുത്ത് അവിടെ സെർച്ചിന്റെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ സൈറ്റ് ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ജി എസ് ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണിത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ജി എസ് ടി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ അതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നമ്മൾ ഈ സൈറ്റിൽ കയറണം കയറി കഴിയുമ്പോ ആ സൈറ്റിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഓൺലൈൻ ഫോം കാണാൻ സാധിക്കും ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് അല്ലേ ആ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിനകത്ത് കാണുന്നത് രണ്ട് ഫോം ആണ് ഫോം എന്താ ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫോം ആ ഫോം ഓൺലൈൻ സൈറ്റിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നു ഓൺലൈൻ ഫോം ഓക്കെ എത്ര ഫോം ഉണ്ട് രണ്ട് ഫോം ആ സൈറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഓൺലൈൻ ഫോമിലും യഥാക്രമത്തിൽ യഥാക്രമത്തിൽ ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യുക യഥാക്രമത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യുക ശേഷം എന്ത് ഡാറ്റ ചെയ്യാ ഇത്ര സെയിൽ നടന്നു ഇത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇത്ര ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്തു ഇത്ര ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ഡാറ്റ എൻട്രി അവിടെ ഒരു സബ്മിറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഡാറ്റ എൻട്രി കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷം ആ ഓൺലൈൻ ഫോമിന്റെ അവസാനം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ദറ്റ് മീൻസ് ഓൺലൈൻ സബ്മിഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് ദറ്റ് മീൻസ് ഓൺലൈൻ സബ്മിഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓൺലൈൻ സബ്മിഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ഓൺലൈൻ ഫോമില്ലേ ഈ ഓൺലൈൻ ഫോമിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കും ആ പേരാണ് റിട്ടേൺസ് എന്താണ് റിട്ടേൺസ് എന്താണ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് മന്ത്ലി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി അവിടെ കാണുന്ന ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കാണുന്ന ഓൺലൈൻ ഫോമിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിട്ടേൺസ് ക്ലിയർ അല്ലേ രണ്ട് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് റിട്ടേൺസിലും യഥാക്രമത്തിൽ ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യുക ദെൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ദെൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഈ ഓൺലൈൻ സബ്മിഷന പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫൈലിംഗ് That means retains the filing. Monthly, രണ്ട് റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ ഫൈലിംഗ് ചെയ്യുന്നു മന്ത്ലി രണ്ട് റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ ഫൈലിംഗ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യണം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ലോജിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ആ രണ്ട് റിട്ടേൺ ഫോം ഫൈൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതോറിറ്റി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഒന്ന് സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതോറിറ്റിയെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൽ ഒരു റിട്ടേൺ ഫോമിന്റെ ആവശ്യം ടാക്സ് എമൗണ്ട് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫോമിന്റെ ആവശ്യം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ആ രണ്ട് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ഫോമിന്റെ പേരെന്താണ് ആ രണ്ട് റിട്ടേൺ ഫോമിന്റെ പേരെന്താണ് അത് എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് റിട്ടേൺസ് അത് എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ സോ നോക്കാം
ഒന്നാമത്തെ റിട്ടേൺ ഫോമിന്റെ പേരാണ് ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ആർ ജി എസ് ടി ആർ വൺ ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫോമിന്റെ പേര് രണ്ടാമത്തെ ഫോമിന്റെ പേര് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി ഇതാണ് രണ്ട് ഫോമിന്റെ പേര് ക്ലിയർ ഇത് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന ഫോമിൽ എന്താ കാണിക്കേണ്ടത് ആ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സെയിൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഏത് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്നാൽ ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി ആണെങ്കിലോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അല്ലേ എന്താ ജി എസ് ടി പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അനുവദിക്കപ്പെട്ട റിട്ടേൺ ഫോം ആണ് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി ഇനി ഇത് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ജി എസ് ടി ആർ വൺ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ലെവൻത്ത് ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ജി എസ് ടി ആർ വൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതിക്കുള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്ന സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന ഫോമിൽ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പതിനൊന്നാം തീയതിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫയലിങ് ചെയ്യണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി എസ് ത്രീ ബി ആണെങ്കിലോ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വിൽ ബി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ത്രീ ബി ചെയ്യേണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപതാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം എത്ര ടാക്സ് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബിയിൽ കാണിച്ച് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപതാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ക്ലിയർ യെസ് ഇനി ജി എസ് ടി ആർ വണ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിനകത്ത് പത്തൊൻപത് നയൻറ്റീൻ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് ത്രീ ബിയിലാണെങ്കിലോ ആറ് ബോക്സ് നമ്മൾ ആ ഓരോ ബോക്സും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കും ക്ലിയർ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ക്ലിയർ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ പത്തൊമ്പത് ബോക്സ് മീൻസ് ഓരോ ബോക്സും ഓരോ ടൈപ്പ് സെയിലാണ് ബി ടു ബി സെയില് അതായത് എന്താ ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ നടത്തിയ സെയിലാണ് ബി ടു ബി എന്ന ബോക്സിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ബി ടു സി സെയില് എന്താ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ നടത്തിയ സെയിലാണ് ബി ടു സി എന്ന ബോക്സിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് കൊടുക്കും അതവിടെ കാണിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് സെയിലാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം ബോക്സ് ജി എസ് ടി ആർ വണ്ടിലുണ്ട് നമ്മൾ സർവീസ് കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ജി എസ് ടി അടയ്ക്കണമെന്ന് റൂൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകം ബോക്സ് അവിടെയുണ്ട് ഓരോ ഗുഡ്സിന്റെയും ഓരോ സർവീസിനും ഓരോ കോഡ് പറയുന്നുണ്ട് എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് എസ് എ സി കോഡ് എന്നൊക്കെ അത് കാണിക്കാൻ പ്രത്യേകം ബോക്സ് അവിടെയുണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് സെയിൽസ് ബില്ല് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് റിസീപ്റ്റ് വൗച്ചർ പേയ്മെന്റ് വൗച്ചർ റീഫണ്ട് വൗച്ചർ ഡെലിവറി ചെല്ലാൻ ഇ വേ ബില്ല് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അത് കാണിക്കാൻ പ്രത്യേകം ബോക്സ് അവിടെയുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സെയിൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയാണ് ത്രീ ബി ത്രീ ബി ഒരു സമ്മറി ഫോം ആണ് ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പർപ്പസ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ വെറും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നെന്താ ഏതൊക്കെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ക്ലിയർ രണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കണ്ടു മൂന്ന് എന്താ പറഞ്ഞേ ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ബി എന്ന ഫോമിലൂടെയാണ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് പഠിക്കും പിന്നീട് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് 
അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഡ്വാൻസ് ആയ ഒരു പോയിന്റും ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബേസ് മാത്രമാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ബേസ് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും ചിലപ്പോ അറിയില്ലായിരിക്കും ഇതിനെ പറ്റിയൊരു ധാരണയും ഇല്ലാത്തവർ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോ നിലവിൽ ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ ജസ്റ്റ് ചാറ്റിൽ വന്ന ജസ്റ്റ് ഡൗട്ട് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ സന്തോഷ് കൃഷ്ണനും ചോദിക്കുന്നു അസറ്റ് ഐ ന്യൂ കമ്പനിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫർണിച്ചർ എല്ലാത്തിനും ഇൻപുട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തോ എന്തൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയാണ് അസറ്റ് പർച്ചേസ് നടത്തിയ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്ലോസ് ഉണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന പർച്ചേസ് മാത്രം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അസറ്റ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോ എക്സ്പെൻസിന്റെ ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസിന്റെ റെന്റ് കൊടുത്തു ആ റെന്റ് കൊടുത്തപ്പോ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് അതെല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ഡൗട്ട് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇ വേ ബിൽ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല ഇ വേ ബിൽ എടുക്കുക നല്ല നല്ല കാര്യമല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു തരണം രജിസ്ട്രേഷന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്തായാലും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് വ്യത്യാസം വരും കോമണായി വരുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് പാൻ കാർഡ് ആണ് പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്രൈറ്ററിന്റെ പാൻ കാർഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പോ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പാൻ കാർഡ് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഓഫീസിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ നമ്മളത് പഠിക്കും ഓക്കെ ടിയർത്തിക്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യം അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അടുത്ത് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ചെയ്യാം സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദൻ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം അത് ആ സ്കീം ഒരു ഓപ്ഷണൽ സ്കീം ആണ് ആ സ്കീം ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോ ആ മൂന്ന് മാസം മൊത്തം എത്ര സെയിൽ നടന്നു ആ സെയിൽസിന്റെ വൺ പെർസെന്റേജ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കുക ഇനി റെസ്റ്റോറന്റ് സർവീസിന് മാത്രം ഫൈവ് റെസ്റ്റോറന്റ് അല്ലാതെയുള്ള ബാക്കി സർവീസുകാർ ഈ സ്കീം എടുത്താൽ സിക്സ് അതാ വരുന്നത് കേട്ടോ അവരുടെ ക്വാർട്ടേറിയാണ് ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് വരുന്നത് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന വൺ ഓ ത്രീ ബി ഒന്നും ബാധകമല്ല ഓക്കെ അവർക്ക് ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ സി എം പി സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന ഫോം ഉണ്ട് അതിൽ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുക ദൻ ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ജി എസ് ടി ആർ ഫോർ എന്ന ഫോം ഫയൽ ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മളത് പഠിക്കും ഹലോ സാർ ഒരു ഒരു ഡൗട്ട് ആ കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അതെ നമുക്ക് അതെ അതെ ഹലോ ആ പറയൂ പറയൂ സാറേ പിന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് ഓഫീസിന്റെയും ബിൽഡിങ്ങിന്റെയും റെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് 
തിരിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് അവർക്ക് ജി എസ് ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടും നമ്മൾ റെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോ ജി എസ് ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ജി എസ് ടി ഉണ്ടാവണമല്ലോ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ആൾക്ക് റെന്റ് കൊടുത്താലല്ലേ ജി എസ് ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അല്ല അവർക്ക് ജി എസ് ടി ഇല്ല ഓൾറെഡി അവർക്ക് അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ജി എസ് ടി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഓക്കെ ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജി എസ് ടി കൊടുക്കും ആ കൊടുത്ത ജി എസ് ടി ക്ലെയിം കിട്ടും നമുക്ക് കേട്ടോ അത്ര വേറെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ കേട്ടില്ല എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ആ പറയൂ പറയൂ ഈ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ബി ടു ബി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ ബി ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോ രജിസ്റ്റേഡ് ആയ കസ്റ്റമർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുക എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ അതെ അത് ചെയ്യാം പക്ഷെ അവർ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓൺലൈൻ അതായത് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പരിമിതിയുണ്ട് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ലോക്കൽ സെയിൽ മാത്രം കേരളത്തിൽ മാത്രം സെയിൽ ഓൺലൈൻ ത്രൂ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ പെർസെന്റേജ് മാത്രം അടച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ പെർസെന്റേജ് അടച്ചാൽ മതി നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ കോസ്റ്റ് ആയി മാറി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് കോമ്പോസ് സ്കീം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മൊബൈൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുത്ത ടാക്സ് എണ്ണൂറാണ് ഇൻപുട്ട് ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് ടാക്സ് മേടിക്കുന്നില്ല ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ മേടിക്കുന്നില്ല മേടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് വരുന്നില്ല അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് എണ്ണൂറ് എനിക്ക് ക്ലെയിം കിട്ടത്തില്ല അത് നമ്മുടെ എക്കോസ്റ്റായി മാറി ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ എണ്ണൂറ് രൂപ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നത് അതെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആയിരം കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് മീൻസ് നൂറ് രൂപക്ക് ഒരു രൂപ വെച്ചിട്ട് പത്ത് രൂപ അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പതിനെട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരം രൂപയുടെ പതിനെട്ട് ശതമാനം നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ അതെ ഉറപ്പായിട്ടും കോമ്പോസൻ സ്കീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നഷ്ടമാണ് അത് ഉറപ്പായിട്ടും നഷ്ടമാണ് ആ നഷ്ടമെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അത് ആ നഷ്ടം പ്രോബ്ലം ഇല്ല എനിക്ക് എന്നുള്ളവർ മാത്രമാണ് ആ സ്കീം എടുക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഏകദേശം എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഒരു ആയിരം രൂപ ജി എസ് ടി കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പർച്ചേസ് നടത്തി താങ്കൾ അവിടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്കൾ എത്ര കൊടുത്തു ടാക്സ് എത്ര കൊടുത്തു ആയിരം രൂപ അല്ല പതിനെട്ട് ശതമാനം അതായത് പതിനെട്ടായിരം രൂപ നമ്മള് ടാക്സ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ സിംഗിൾ ടു ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ശതമാനം ഓക്കെ ശരി കൊടുത്തു ഇതാ പർച്ചേസ് അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെ അതെ നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപക്കാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം അതെ ഇത്ര എമൗണ്ട് വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നോർമൽ റെഗുലർ സ്കീം പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടും ഈ ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ആക്കി ബാക്കി അടച്ചാൽ മതി അതെ അതെ ട്വന്റി അതെ മറ്റേ നമുക്ക് വലിയൊരു എമൗണ്ട് അടച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഈ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമിൽ ആകെ നമ്മൾ ഒരു ശതമാനം അതായത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താ മതി അതെ ഉറപ്പായിട്ടും അതെ അതെ അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു നഷ്ടമല്ല നഷ്ടമായി കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അതെ ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം ആ ഇപ്പൊ കോമ്പോസൻ സ്കീം ആണെങ്കിൽ ഇ
ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം എത്രയാ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരം വരും ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ക്ലെയിം അല്ല എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ ജി എസ് ടി പേബിൾ ടു ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് അഞ്ഞൂറ് അത് മാത്രമല്ല അത് ക്വാർട്ടേറി അടച്ചാൽ മതി അല്ലേ ബൈ ക്വാർട്ടർ ക്ലിയർ അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ അൻപതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഇട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ പതിനെട്ട് ശതമാനം ഒമ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ അടയ്ക്കണം അതെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോ അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ട് വരും വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഈ സ്കീം എടുക്കുന്നത് ഈ സ്കീം എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റീറ്റെയിലിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ സ്കീം എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അത്രയും നമുക്ക് റേറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കാലോ കസ്റ്റമർക്ക് കാരണം അതെ ടാക്സ് വരുന്നില്ല കസ്റ്റമർ ടാക്സ് ഇല്ലാതെ സെയിലാക്കാലോ അങ്ങനെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ സെയിൽ ആർക്കും ചെയ്യാം അല്ല ആ സ്കീം ഉള്ളവർക്ക് ആർക്കും സെയിൽ ചെയ്യാം കേരളത്തിനകത്ത് ആ അല്ല ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് നമുക്ക് അത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോ താങ്കൾക്ക് കോമ്പോസൺ സ്കീം ആണ് എനിക്ക് റെഗുലർ സ്കീം ആണ് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലേ പറയുന്നത് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈറായി താങ്കൾക്ക് തരുന്നില്ലല്ലോ ക്ലിയർ കാരണം താങ്കൾ എനിക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ജി എസ് ടി ഒന്നും എന്റെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ക്ലിയർ അതെ അപ്പൊ എനിക്കവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് ലോജിക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല അവിടെ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല സപ്ലൈ ഈ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല സീറോ കാരണം എന്റെ സപ്ലൈ കോമ്പൗണ്ടിങ് സ്കീം ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ മൊത്തം കോസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷം വരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അല്ല ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ അപ്പൊ വീണ്ടും അത് ഇൻപുട്ട് അതായത് എന്താ പറയാസ്റ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ ഞാൻ റെഗുലർ സ്കീം ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒന്ന് അമ്പതിന്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം കണ്ടെത്തി ആ പറയുന്ന പോലെ ആ ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് വരും ആ ഈ വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന് ആ മാസം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ ഈ ക്ലെയിം എടുക്കാൻ ഇൻപുട്ട് ഇല്ല ക്ലിയർ അവിടെ നഷ്ടമൊന്നും എനിക്കില്ല കസ്റ്റമർ ഇന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ഞാനൊരു നഷ്ടം കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാനൊരു ശതമാനം ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു വേറൊരു ബിസിനസ്സുകാരന് കൊടുത്തു അതായത് ബി ടു ബി ഓക്കെ അത് ആ കച്ചവടക്കാരനെ അത് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ അത് റെഗുലർ ആണ് അപ്പം അയാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ജി എസ് ടി കസ്റ്റമർ എടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്ത പതിനെട്ട് ശതമാനവും പിന്നീട് ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു ശതമാനം അതായത് പത്തൊമ്പത് ശതമാനവും വീണ്ടും അയാൾ ഒരു പതിനെട്ട് ശതമാനം ഇത് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഞാൻ കൊടുത്ത ജി എസ് ടി അടക്കാണല്ലോ ഞാൻ എമൗണ്ട് ഇടുക അതായത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഒന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാം എങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം താങ്കൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് സ്കീം ആണല്ലോ അല്ലേ താങ്കൾ സെയിൽ ആക്കിയത് എനിക്കാണ് സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ എനിക്ക് സെയിൽ നടത്തിയ പ്രൈസ് എത്രയാ എത്ര രൂപയ്ക്ക് സെയിൽ ചെയ്തേ പറയൂ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപക്ക് എനിക്ക് സെയിൽ നടത്തിയ പ്രൈസ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ എനിക്ക് ജി എസ് ടി ഒന്നും ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലിയർ ഓക്കെ ശരി അപ്പോ താങ്കളുടെ പോയിന്റ് ഫീൽ അങ്ങനെ വരുന്നേ ദെൻ അടുത്ത് ഇനി അടുത്ത് എന്താ പ്രത്യേകത എനിക്ക് അല്ലെ അടുത്തത് നിങ്ങൾ റീസെല്ലറാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അരവിന്ദ് ആണ് ഞാൻ റെഗുലർ സ്കീം ആണ് ഓക്കെ എന്റെ പർച്ചേസ് വാല്യൂ ഇപ്പൊ എത്ര വരുന്നേ വെറും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അല്ലേ ജി എസ് ടി അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷത്തിന്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അടയ്ക്കണം ശരിയല്ലേ അതെ അത് ഞാൻ കസ്റ്റമർ എന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ കസ്റ്റമർ കളക്ട് ചെയ്ത് അടയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇല്ല ഇൻപുട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ സപ്ലൈർക്ക് ആ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ ലോസ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ പറയാ അല്ല എന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ അവിടെ ലോസ് വരുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പതിനെട്ട് ശതമാനം
അതായത് എൻ്റെ യൂസറായ സാറ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് സാറ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു പതിനെട്ട് ശതമാനം അതായത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ പതിനെട്ട് ശതമാനവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പതിനെട്ട് ശതമാനവും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ റേറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക മതിയാക്കും മതിയാക്കിയിട്ട് റെഗുലർ ആയ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ അതാണ് എന്റെ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് ആ പറയൂ പറയൂ പിന്നെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതേ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത പിന്നെ എല്ലാ ഇൻവോയ്സുകളും അവര് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇപ്പൊ ഏപ്രിൽ മുതൽ ചെയ്ത ബില്ലുകളൊന്നും അവര് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവര് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പ് ഇല്ല എന്ത് നിയമനാടി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ അവരുടെ പേരിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സപ്ലറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ അടുത്ത ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ചെയ്യിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ടൂ ബിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യുക അല്ലാതെ നമുക്ക് കാരണം ഞാൻ നമ്മൾ ഡി ജി എസ് ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരത് ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഇത്രയും കേസ് വരുന്ന സപ്ലയർമാർ പൊതുവെ ചെയ്യാറ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ സപ്ലയറിന്റെ ജി എസ് ടി നമ്പർ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആ നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഫയലിംഗ് ഹിസ്റ്ററി കിട്ടും അവർ വണ്ണൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്രം അവരെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിലുണ്ട് അടുത്ത കാര്യം ഇനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് പേയ്മെന്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കണ്ട പറയുക നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ പേയ്മെന്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലാതെ വേറൊരു അതിൽ പരിഹാരമില്ല അതല്ലാതെ കേട്ടോ ോ <laughs> 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 കേട്ടോ ഒരു മോട്ടോർ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ അഡ്വക്കേറ്റ് സർവീസ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോ ആർ സി എം വരുന്നുണ്ട് സർവീസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ആർ സി എം വരുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് ആർ സി എം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡയറക്ടർ ഫീക്ക് ആർ സി എം വരുന്നുണ്ട് ഈ ബാങ്കുകാർക്ക് ഈ എന്താ പേരെന്താ ലോണൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കത്തില്ല ആൾക്കാര് അത് ആർ സി എം വരുന്നുണ്ട് ഡി എസ് എ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഏജന്റ് ടു ബാങ്ക് അത് ആർ സി എം വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ അത് ഓക്കെ ഓക്കെ ജി ടി എ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർ ഏജൻസിക്ക് ആർ സി എം ഉണ്ട് അത് പഠിക്കുമോ കേട്ടോ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടെൻ ഡേയ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ വെറും ഫീസ് നമുക്ക് ഓൺലി ടു തൗസൻഡ് മാത്രമാണ് ഫീ വരുന്നത് ഈ ടെൻ ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാതെ ജി എസ് ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് എപ്പൊ വന്നാലും എന്നെ കോൾ ചെയ്യാം എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഫയലിംഗ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയിക്കുക ഞാൻ ഫയലിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഡൗട്ട്സ് വന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ എന്താ ചോദിച്ചത് ടെൻ ഡേയ്സ് ക്ലാസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസിന്റെ ഫീ ഓൺലി ടു തൗസൻഡ് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നാളെ എന്ന് പറയുമ്പോ സാറ്റർഡേ നാളെ രാത്രി ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഡെമോ ക്ലാസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഡീറ
ആഫ്റ്റർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡൗട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സാർ ക്ലിയർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡെമോക്രാസിയിൽ സാർ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാറിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ സർവീസ് പോലെ സാറിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ രാത്രി സമയത്ത് മാത്രം അപ്പൊ എന്റെ ഡേ ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുക നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡേ ടൈമിൽ ഏത് സമയത്തും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സംശയം വരുമ്പോൾ എന്നെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി സംശയം ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതെ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്റെ നമ്പർ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് വിളിക്കാം കേട്ടോ സോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടോ ചോദിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ഇപ്പൊ പത്ത് മണി പത്തരായി അല്ലേ ഓക്കെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും ക്ലിയർ താങ്കൾക്ക് ഡേ ഡേ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് വീഡിയോ കാണാം കാണുമ്പോൾ ഡൗട്ട് എന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വാട്സപ്പ് അയക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഈ ടെൻ ഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സംശയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചാറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡൗട്ട്സ് ഓക്കെ നോക്കാം ഓഫ് ഓക്കെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ശരി മറ്റെന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റിന് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്താൽ മതി ഒരു മണി രാത്രി ഒരു മണിവരെ ഓഫീസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ഓക്കെ സോ bye good night okay okay good night okay okay bye good night okay oh.